1966. Det er altså nesten tusen år gammelt. Denne bildefortellingen er brodert med ullgarn på linstoff og er cirka 70 meter langt. Det ble antagelig bestilt av Odon de Conteville, som var biskop i Bayeux og Wilhelms halvbror, og ble laget i angelsaksiske verksteder. Det ble hengt opp i Bayeux-katedralen omtrent to uker i året, for å formidle fortellingen til en befolkning som stort sett ikke kunne lese. Nummerene som du får oppgitt under kommentaren, svarer til de som står over de forskjellige scenene. De vil hjelpe deg med å orientere deg. Gå nå mot scene nummer 1. Edvard er konge av England. Han er døden nær, og siden han ikke har barn, tilkaller han sin svoger Harald. Han ber ham reise til Normandi for å bekrefte for sin fetter Wilhelm, hertug av Normandi, at han utpeker ham som sin etterfølger på Englands trone. Så reiser Harald av gårde. I scene 2 ser vi Harald med et kobbel jakthunder på hans følge. I scene 3 stanser han ved en kirke for å be om Guds beskyttelse. Og så, i scene 4, ser vi det siste måltidet på fastlandet. Men de har dårlig tid. Legg merke til tjeneren som står og peker øverst i trappen. Han viser at det snart er høyvann. Det er på tide å gå i båten. Se forresten hvor morsomt om vårstigningen er skildret. Siden båtene ikke kan komme helt til land, går mennene barbent i sjøen, og jo nærmere båten de kommer, jo dypere står de i vannet. Så reiser de av gårde, og vinden fyller seilene. Snart ser de land. Land, ja. Men dessverre er det et ugjestmilt land. Båtene er nemlig kommet ut av kurs, og de havner slett ikke i Normandi, men lenger nord i Picardie hos Guy de Pontieu. I scene 7 ser vi at Harald og hans følge har så vidt satt foten i land, så blir de tatt i fange, slik strandrettigheten tilsier det. Harald har ikke engang fått tid til å ta på seg skoene. I scene 8 tar grev Guy de Pontieu, Harald og hans følge med til deres fengsel, slottet i Borin, som vi kan se i nummer 9. De står og diskuterer, antagelig om løsepengene. Men se, bak høyre søyle står det en mann som er veldig interessert i samtalen. Det er sikkert en spion sendt av hertug Wilhelm. I scene 10 må dere ta en titt på borden nederst. Den er nydelig utført med motiver fra pløying og jordbruk. Det er første gang et forspent esel, såing og jaktscener blir gjengitt. Wilhelm blir altså informert om Haralds uheld. I scene 10 står Guy de Pontieu og lener seg mot øksen sin, mens han lytter til Wilhelms bud som ber ham løslate Harald. I scene 11 galopperer to av hertugets ryttere med flaggrende hår mot Borin igjen. I scene 12 er det Wilhelm som tar imot et bud fra Harald. Budenes rapporter følger etter hverandre, og diskusjonene trekker ut. 
Til slutt er Guido Pontjøen nødt til å ta Harald med til Vilhelm. I scene 13, der begge eskortene møtes, kan dere legge merke til Wilhelms bestemte bevegelse, og Guido Pontjø som sitter delvis snudd bakover og peker på Harald. I scene 14 blir Harald staselig mottatt av hertuggen av Normandi i hans palass. I den store hederstuen forteller Harald om sin reise. Men... Hele hans holdning er preget av en viss uro. Scenen nummer 15 viser oss en litt mystisk person. Vi tror det dreier seg om Hedvig, Wilhelms datter, som antagelig er blitt forlovet til Harald. Slaget presten gir henne på kinnet kan nemlig tyde på det. Hertug Wilhelm er uvenner med Conan, hertug av Bretagne, så han ber Harald være med på en krigsekspedisjon. Flere scener gir en tro gjengivelse av dette feltoget. I nummer 16 og 17 krysser de elven Conan ved Mont-Saint-Michel. Noen omkommer på grunn av krigsanden, og ytterst ser vi en mann som bærer to soldater. Det er Harald som redder to normandere. Til høyre for kolden kan du se den stakkars hertuggen av Bretagne. Han er nødt til å flykte fra byen med et tau. Conan klarer å komme seg til Renn, men han er fullt av normandiske ryttere og må flykte igjen. I nummer 19 og 20 har han søkt tilflukt i Dinan, en treby. Wilhelm beleirer slottet. Under buen ser vi normandere som tenner fyr med fakler. Til høyre ser vi Conan, overbundet, som rekker Wilhelm nøklene i enden av et spyd. Musikk I scene 21 er vi på slagmarken, og Wilhelm slår Harald til leder. Og så er vi tilbake i dagen. Harald må sverge troskap og lydighet til hertuggen av Normandi. Scene 23 viser en av hovedbegivenhetene i vegtreppet. Til venstre sitter Wilhelm på sin trone og ber Harald sverge evig troskap. Med strake armer adlyder Harald ordren. Dermed lover han å anekjenne Wilhelm som konge av England ved Edvards død. Til høyre får han et religisk rin, til venstre alteret med evangeliet. Wilhelm er nemlig mistenksom og har tatt sine forholdsregler. Det er på Normandis mest verdifulle relikker Harald sverger troskap. Nå er Harald bunnet av den skjebnesvangre eden han har avlagt, og han reiser tilbake til England for å fortelle gamle kong Edvard om hans oppdrag. Han var nok ventet, bare i nummer 24 er det mange hoder som stikker ut av vinduene. Men i scene 25 ser vi at hans holdning foran kongen er preget av krenkelsen han måtte tåle. Edvard, konge av England, er død. Begravelsen finner sted i Westminster. 
der scene nummer 26. Her kryr det av detaljer. Klosterbygningen, katafalken, like innsøpt til et kostbart laken, klokkeringene og kirkesangene. Men legg særlig merke til hvor nydelig hånden som stikker ned fra himmelen er gjengitt. I scenene 27 og 28 er vi tilbake ved Edvards dødsleie. Den 5. januar 1066 ble han begravet av to tjenere mens biskopen ba de siste bønnene. Etter Edvards død fornekter Haraldsson Ed å bli kronet konge av England. I scene 30 sitter han verdig på kongetronen. Folk og juber og klapper ser vi i scene 31. Men snart gransker de himmelen og blir redde. En komet er nemlig kommet til syne. Det er Halleis komet. Det varsler uhygge, og Harald er bekymret. Se på nederste bord i scene 33, som i en drøm ser vi normannenes landsetting. I nummer 34 ser vi Wilhelms pioner som tar til sjøss for å fortelle hertuggen det som er hendt. I nummer 35 er vi i Normandie. Wilhelm rådslår med sin halvbror og dom, biskop i Bayeux. Nå har de tatt avgjørelsen. Det blir landsetting i England. Harald skal straffes for falsk ed. De bestemmer å bygge en flåte. Dette kommer helt tydelig frem. De har til og med tilkalt snekkersjefen. Han står til høyre med skarveksen sin i hånden. I scene 36 er man i full sving. Trærne hugges ned, beskjæres, båtene bygges og dras til sjøen. Endelig står flåten ferdig og båtene lastes. Ingenting må glemmes til en slik ekspedisjon. Ringbrynjer, spyd, sverd, Hjelmer, men også mat, bæres som bor. Det ser ut som en av soldatene bærer et svin, en annen en lærsekk, og vin er det også. Legg merke til tønnen i scene 37. Båtene samles først i tid, og kaster så ankeret den 12. september i Saint-Valéry-sur-Somme, som ligger nærmere den engelske kysten. Den store dagen er kommet. Ved solnedgang den 27. september setter flåten kursen mot England, takket være en gunstig vind. Denne skildringen av alle båtene er vel en av de mest praktfulle i teppet. De gir et inntrykk av uimotståelig styrke. I midten kjenner vi igjen hertugens båt med korset over fanen, som blir velsignet av paven, for Wilhelm akter å gi ekspedisjonen et preg av korstår. Alle fryder seg. Ja, ta en titt i den tredje båten fra venstre, så ser du at til og med hestene er glade og ler. Flåten kommer til Pevensøy i Sussex ved Dagry den 28. september. 
Utstyret bæres i land, og for at ikke de som lengter hjem skal fristes til å reise tilbake, tar man seil og master ned. Legg merke til hestene som går i land i scene 39. Det er som tatt på kone. En av hestene har enda et ben igjen i båten. I nummer 40 og 41 ser vi Wilhelms hær som slår seg ned på land. Soldatene skal ha mat. Okser, svin og sauer skaffes. Litt plundring blir det også. Dyrene tas med. I bakgrunnen ser vi husene som er tomme. Forberedes måltider. Gryta settes på ilden, kjøtt på spitt lages i stand, og nybakt brød tas ut av ovnen. I neste bilde er det måltider. Tjenere til venstre har ikke bord, men de ordner seg med skjoldene. Legg merke til biskop og dom, med den skallede yssen er han lett gjenkjennelig. Han sitter midt ved hedersbordet som er formet som en hestesko og velsigner maten som en knevende tjener viser frem. I scene 44 rådslår Wilhelm. Herren må sikres så det skal bygges en befestet leir. Se i scene 45 som gravarbeidene står i med hakker og spader. Og snart står festningen ferdig, en av de mange normannene har bygget. Hertug Wilhelm overlater ingenting til tilfeldighetene. I scene 46 får han opplysninger om fiendets manøvrer. I nummer 47 forberedes slagmarken. Et hus står vist i veien, så det settes det fyr på. En kvinne med barn flykter fra det brennende huset. De forestiller ulykkelige og uskyldige ofre. En vevner bringer ham sin krigshest. Det normanniske kavaleriet setter seg i bevegelse. Denne scenen, nummer 48, er praktfull. De mange fargene som er brukt gir utrolig dybdevirkning. Først i den tette gruppen, foran fanebærerne, altså under nummer 49, kommer skjeven. Vilhelm med fingeren forover, og bak ham og dom, biskop og bajon. Begge bærer stridsklubben. Den betalen er viktig, for om den geistlige ikke hadde lov til å forårsake blodkjøttelse, kunne han slå ned. Rekognoseringssoldatene aktive. Se under nummer 50. En saksisk utsiktsmann som står bak trærne har fått øye på de normanniske fortroppene. Han skynder seg og løper for å gi beskjed til Harald. Normannene er her. Det er dagry og Wilhelm oppfordrer sine soldater til å være tappere og vise i krigen. Den avgjørende kampen nærmer seg. Et kongedømme står på spill. Så runger vistre trompeter i begge leirer som melder om kampens begynnelse. Se på denne scenen nummer 51, hvor mannene angriper. Kavaleriet er ikke lenger samlet som før. 
borte til forandre seg. De farlige normanniske bueskyttene sender et indirekte skudd på fintroppen. Se på de fire bueskyttene foran kavaleriet. Pilene deres peker ganske riktig oppover. Med økser og kastespyd danner saksene en firkant overfor normannene, slik at de kan motstå dem bedre. De beskytter seg bak skjoldene deres og danner som en festning. Offrene er allerede mange på begge sider. I nederste borg ser vi den uhyggelige slagmarken, med lik overalt hyggede hoder og brukede sverd. I scene 52 ser vi Haralds brødre, Levin og Gud, dø under de normaniske slaget. Forgjeves hadde de oppfordret broren til ikke å starte kampen og gjøre hans falske ed enda verre. Handlingen blir vildere. Tapene er store, og alt er et eneste fire vei. Vi ser en normannisk rytter ved hesten sin, som med sverdet sitt angriper en engelsk fotsoldat med øks. Han fikker toppen av våpenet, slik at den andre bare har skapt det igjen i hånden. Ved siden av ham har en annen fotsoldat, som holder en øks i begge hender, skåret hodet på en hest, fordi rytteren var i ferd med å gi ham et voldsomt slag med sverdet.
Dette skjedde på dagens siste time, lørdag den 14. oktober 1066.